പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വീഡിയോസ് കാണാൻ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ നീച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് വിച്ച് നമ്പർ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഏത് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഒരു നമ്പറിന്റെ റൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഏത് നമ്പർ ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു നയൻ അപ്പൊ എയില് ടു നയനുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്പർ ലൈനിൽ ഏത് നമ്പർ ആണ് അടുത്ത നമ്പറിന്റെ റൈറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു നോക്കിയാല് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചാല് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു നയനും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഇവിടെയാണ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും നയൻ അല്ലെ നയൻ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഏത് നമ്പറാണ് റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ടൂവിന്റെ റൈറ്റിലാണ് നയൻ കിടക്കുന്നത് ഇല്ലയോ ടു ലെഫ്റ്റിലും നയൻ റൈറ്റിലുമാണ് അപ്പൊ ടൂവിന്റെ റൈറ്റിലാണ് നയൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദ നമ്പർ നമ്പർ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എന്നോ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇടുവാണേ ദ നമ്പർ നയൻ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഏത് നമ്പർ ആണ് റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ റൈറ്റിലും നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ദ നമ്പർ അപ്പൊ ഈ സെയിം ആയിട്ടുള്ളതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കോമാ ഇടുവാണേ അപ്പൊ ദ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കണം ദ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സെയിം സെന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കോമായിട്ടത് ഇനി സി എന്താണ് സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ നോക്കിയേ ഇതാണ് സീറോ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പൊ റൈറ്റിൽ ഏതാണ് റൈറ്റിൽ സീറോ ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദ നമ്പർ സീറോ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിന്റെ റൈറ്റിലാണ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇലവൺ ടെൻ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇലവൺ ഇവിടെ വരും ഈ സൈഡിൽ വരും അല്ലെ ടെൻ എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും അപ്പൊ റൈറ്റിലുള്ളത് ഏതാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ദ നമ്പർ ടെൻ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ഇലവൺ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇലവണിന്റെ റൈറ്റിലാണ് ടെൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ലൈനില് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പർ വരയ്ക്കുകയൊന്നും നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മൈൻഡിൽ തന്നെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് സിക്സും സിക്സും വന്നപ്പം റൈറ്റിൽ ഏതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദ നമ്പർ സിക്സ് ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അതും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവുമാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും റൈറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ദ നമ്പർ വൺ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ റൈറ്റിലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ലെഫ്റ്
മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ത്രീയും നെഗറ്റീവ് ടുവും എടുത്താല് നമ്മൾ ഈ സൈൻ അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീയും ടുവും ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് റൈറ്റില് സ്മോൾ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ എഴുതണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദി ഇൻഡിജേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗിവൺ പേഴ്സ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എല്ലാം ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതണം അതെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലായിരിക്കണം എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെവൻ അപ്പൊ സീറോയുടെയും നെഗറ്റീവ് സെവന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്മോൾ ടു ബിഗ് അപ്പൊ സീറോ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം സ്മോൾ നമ്പർ വേണം എഴുതാൻ അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്മോൾ നമ്പർ ഏതാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്മോൾ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും സ്മോൾ റൈറ്റിൽ വരുന്നത് ബിഗും ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം നോക്കിയാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കാം സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു അപ്പൊ നോക്കിയാൽ സീറോയും നെഗറ്റീവ് സെവനുമാണ് സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വേണം കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇത്രയുമാണ് ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും സ്മോൾ ടു ബിഗ് ഇതിൽ സ്മോൾ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ലൈനിൽ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് സ്മോൾ അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ എഴുതും നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ടു ബിഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് എഴുതണം നെഗറ്റീവ് ഫോറിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ തൊട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ വേണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ നെഗറ്റീവ് ഫോറും ഫോറും എഴുതണ്ട അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് വേണം ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സ്മോൾ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീനെ കാട്ടിൽ ബിഗ് നമ്പർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് നെഗറ്റീവ് ഇലവൺ നെഗറ്റീവ് ടെൻ നെഗറ്റീവ് നയൻ നെഗറ്റീവ് നയൻ വരെ നമുക്ക് മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ത്രീയും അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും സ്മോൾ നമ്പർ നമ്പർ ലൈനിൽ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് റൈറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് സ്മോൾ നമ്പർ നമുക്ക് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പം സ്മോൾ ടു ബിഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് എഴുതണം നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ എന്ത് വരും റൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി നയൻ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സെവൻ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫോർ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ട ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചോണം നമ്പർ ലൈനിൽ റൈറ്റിലാണോ ലെഫ്റ്റിലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്മോൾ ടു ബിഗ് എഴുതുക ലെഫ്റ്റിൽ ആ വരുന്നതാണ് സ്മോൾ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയെ വെച്ചോണം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് തൊട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത്
അതായത് റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റിയെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലോട്ടുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സീറോ വരെ ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഏത് നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റീൻ നെഗറ്റീവ് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഇനി നെഗറ്റീവ് ടെന്നിനെ കാട്ടിൽ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള നാല് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പൊ ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങോട്ട് പോകണം ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ഇലവൺ നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏത് നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ് കറക്റ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ടെന്നിന്റെ റൈറ്റിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ലൈനിൽ വരുമ്പോ അല്ലേ അത് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് നോക്കിയാല് സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എവിടെയാണ് റൈറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ട്രൂ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ റൈറ്റിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ റൈറ്റില് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരും ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് റൈറ്റിൽ വരേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എവിടെ വരണം റൈറ്റിൽ വരണം അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മോളസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ അല്ല നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനെ കാട്ടിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതും ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവിനെ കാട്ടിൽ ലാർജർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ഏതാണ് റൈറ്റിലുള്ളതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രേറ്റർ അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ നമ്പർ ലൈൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് നമ്പർ വിൽ വി റീച്ച് ഇഫ് വി മൂവ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടൂവിന്റെ റൈറ്റിലോട്ട് ഫോർ മൂവ് ചെയ്താൽ ഏത് നമ്പറിൽ എത്തുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് ടൂവിന്റെ റൈറ്റിലോട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എവിടെ എത്തി ടൂവിലെത്തി അപ്പൊ നമുക്ക്
അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീനിലെത്താൻ നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ എത്താൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം വി ഷുഡ് മൂവ് ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വി ആർ അറ്റ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ അതായത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി മൂവ് ടു റീച്ച് നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സിക്സിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൽ എത്താൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ